നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ യൂണിറ്റ് ഫോർമേഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾട്ടർ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് സിമ്പിൾ ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ പഠിക്കാം ഒരു യൂണിറ്റ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സിമ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാം എന്നുള്ള നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ജി എം ഫോർമൽ നെയിം ഗ്രാം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കോഡ് യു കെ സി അത് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ടാലിയിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാംസ് ജി എം എസ് കൊടുക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമെന്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് വേണേൽ കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്നൊന്നും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റ് എസ് ഇനി ഇതാണ് സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒരേ സമയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് കൊടുക്കുക കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റില് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ചോൾട്ട് സ്വീകരിച്ച് നമുക്കൊരു ഡെസൻ ഡെസന്റെ സിമ്പിൾ ഡി ഒ ഇസ് ഫോർമൽ നെയിം ഡെസൻ കൊടുക്കുക ഡെസൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മൂന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ഡെസൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കൺവെർഷൻ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് നമ്പർ ആണല്ലോ ഒരു ഡെസൻ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഒരേ സമയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക ഇനി ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ് എല്ലാം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണാം നേരത്തെ ഉള്ളതാണ് ഡെസൻ കോമ്പൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇത് സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ യൂണിറ്റ് അടുത്തായി നമുക്ക് ഗോഡൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഗോഡൺ ഇവിടെ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ കാണുന്നില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പോയിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ടാലിയിൽ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് മെയിൻ ഗോഡൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കൂടാണ്ട് വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് എസ് കൊടുക്കണം മെയിൻറ്റെയിൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൗൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എസ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഇത് എസ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഗോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വന്നു ആ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുള്ളൂ ഗോഡൗൺസ് എടുക്കുക ഗോഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ഗോഡൗൺ ഗോഡൗൺ അതിൽ തന്നെ സിംഗിൾ ഗോഡൗൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൗൺ ഒരൊറ്റ ഗോഡൗൺ ഒരേ സമയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് സിംഗിൾ ഗോഡൗൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം കുറെ ഗോഡൗണുകൾ ഒരുമിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൗൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗിൾ ഗോഡൗൺ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിംഗിൾ ഗോഡൗൺ ക്രിയേറ്റ് ഗോഡൗണിന്റെ പേര് ഗോഡൗൺ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഗോഡൗൺ എ ഗോഡൗൺ എ എന്ന് കൊടുക്കുക അഡ്രസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അഡ്രസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അഡ്രസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അണ്ടർ പ്രൈമറി ആണോ പ്രൈമറി കൊടുക്കുക അവർ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് സ്റ്റോറേജ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലോ എസ് കൊടുക്കുക അവർ സ്റ്റോക്ക് വിത്ത് തേർഡ് പാർട്ടി ഈ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഏതെങ്കിലും വേറെ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എസ് കൊടുക്കുക എസ് ഒന്നോ കൊടുക്കാനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്തെങ്
നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് നോ കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എസ് കൊടുത്താൽ അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രോക്കിനോട് കീറി വരും ഇവിടെ നോ കൊടുക്കുക ഇനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാണാനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ ഗോഡ് ഓൺ എ ഇത് മെയിൻ ലൊക്കേഷൻ ടാലി ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗോഡ് ഓൺ ആണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഗോഡ് ഓൺ എ ഇത് കാണാം കാണാനും ഡിസ്പ്ലേ ഓൾട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ അല്ല ഓൾട്ടർ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ ഗോഡ് ഓൺ എ എന്ന് മാറ്റി പേര് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഗോഡ് ഓൺ ബി ആക്കണമെങ്കിൽ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാം ബി ആക്കുക അഡ്രസ്സ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൌൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് മൂന്ന് ഗോഡൗൺ കുറെ ഗോഡൗൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൌൺസ് ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് എടുക്കുക ഗോഡൗൺ ഓൾ ഐറ്റംസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഗോഡൗൺ സി അണ്ടർ പ്രൈമറി ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗോഡൗൺ പേരൻറ്റ് ഗോഡൗൺ ആയി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോഡൗൺ ബിയുടെ അണ്ടറിൽ വരണമെങ്കിൽ അത് ഗോഡൗൺ ബി എന്ന് കൊടുക്കുക അവിടെ ഗോഡൗൺ ജി അത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗോഡൗണിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരണമെങ്കിലാണ് അണ്ടർ എന്നുള്ളത് ആ പേര് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എത്ര ഗോഡൗൺ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുത്താൽ ക്രിയേറ്റ് ആയി ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് കാണാനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക അപ്പോൾ വേണ്ട ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ജി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓൾട്ടർ കൊടുക്കുക ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഗോഡൗൺ ബി പ്രൈമറി മാറ്റി അണ്ടർ ഗോഡൗൺ ജി ആക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിലാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് ആക്സെപ്റ്റ് എസ് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് സിംഗിൾ ഗോഡൗണും മൾട്ടിപ്പിൾ ഗോഡൗണും ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിസ്പ്ലേ ഓൾട്ടറും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 